Бывший и заключенный из Уссурийска, однажды приговорив отечественные сериалы о жизни криминального мира, сам взялся за камеру. Кино-то сняли, причем, как утверждается, реальное и правильное. А вот с прокатом что-то не заладилось. Что стало с героями скандального боевика и почему авторитетный режиссер сменил камеру на перо, выяснил Егор Колыванов. Романтический театр краснознаменного дальневосточного военного опыта. В местном театре программный Сердце. спектакль «Азори здесь тихие». Актеры не избалованы халтурами в телесериалах. С энтузиазмом играли все, что предлагал режиссер Демочка. Немцы под Сталинградом не столько крови пролили, сколько вы здесь. Я играл Костю Шустрова. У него своя банда, у меня своя. Вот я главарь был другой банды. Узнают, и очень многие узнают. А, слушай, спец снимался, да? Да, я автограф. Кажется, как... За все заплатим, честно, деньги есть, ребята. Конечно, заплатите. Этот взгляд до сих пор помнят в Приморье, хотя бывший уссурийский авторитет Виталий Демочка, он же спец, уже пару лет как в Москве. Как кто козел? Мы уже отсидели за все то, что показано в этом фильме. Не имея специального образования, Виталий Демочков стал за камеру с одной целью – рассказать горькую правду о приморской автомобильной мафии. Сыграл главную роль и друзей привлек. Что могут показать о нашем мире те, кто знает о нас ну, понаслышке из фильмов других и из криминальной хроники? Анатолий, хозяин бильярдной, и Валера, сотрудник охранного агентства, с грустью вспоминают времена, когда взрывали автомобили, расстреливали рестораны и учиняли мордобои. Все, естественно, ради искусства. Дрались по-настоящему. До крови? До крови. Не, не жалко было? Себя самого. Ну, били там мы. Соглашались быть избитыми те, кто попал на бабки. Им платили гонорары и тем самым помогали рассчитаться с долгами. Вымогали деньги на этой улице. Последний год они стали уходить вот по улице Агия. Уссурийский УБОП располагается в трех небольших комнатах. Про Виталия Демочку и его художество здесь вспоминают неохотно. Если честно, мы, конечно, рассчитывали, что когда фильм выйдет на по телевидению этого показывали, да, мы так и думали, что люди, которые пострадали от данных лиц, начнут обращаться, что вот мы видели, фильм посмотрели, и вот они реальные эти люди. Но такого не было. Буквально в нескольких шагах от Уссурийского Рубопа высится здание СИЗО номер два. Как рассказывают оперативники, за этим забором сидит трое актеров из фильма «Спец». Виталий Демочка уверен, его актеры, сидящие по тюрьмам, пострадали за искусство. По крайней мере, те люди, которые сидят сейчас в первом СИЗО Владивостока, якобы за авторекет, они сидят не за что, просто за то, что в фильме снимались и фильм мне помогали снимать. Их там держат для того, чтобы они больше мне этого не делали, не помогали мне. Ага. Так же, как когда-то посадили директора телекомпании, который показал мой фильм, чтобы больше не показывал. А мне понравилась честность. Режиссер Игорь Коробейников – один из тех, кто загорелся идеей сделать ремейк. Большие планы на большое кино пока так и остаются планами. Люди берут и в пику профессиональному кино решают сами снять. То кино, да, которое они, ну, то кино про ту жизнь, которую они знают. Этим летом режиссер Виталий Демочка приступит к съемкам нового фильма. Стоя в столичных пробках, пишет книгу о том, что знает лучше всего. У него личный водитель, но по нашей просьбе ненадолго садится за руль. Права от дома оставил, объясняет Демочка, а нарушать не хочется. Егор Колыванов, Иван Сиренев, Александр Стволин, Кристина Мельник и Вячеслав Мурзаев. НТВ. Москва. Уссурийск.